चले स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं बाबर के बाद इमायू तो स्टूडेंट्स कॉपी पेन उठाइए स्टार्टिंग में मैं यही कहता हूँ आपसे कि कॉपी पेन उठाइए और स्टूडेंट्स एक चीज़ और दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी अभी जैसे आपका हिस्ट्री चला हुआ है जोग्राफी चला हुआ है कंप्लीट करवाया जाएगा ए टू जेड चीज़ें एक तरतीब के हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और उनको माइंड में रखिए फिर परीक्षा में जाइए सब कुछ सही होगा देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इमायू स्टूडेंट्स पूरा नाम पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद हिमायू स्टूडेंट्स इनके पिता बाबर का पूरा नाम मैंने बताया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तो स्टूडेंट्स इनका नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हिमायू स्टूडेंट्स हिमायू का अर्थ क्या होता है जैसे बाबर का अर्थ था बाग तुर्की भाषा में बाबर को बाग कहते थे तो स्टूडेंट्स उसी प्रकार हिमायू का अर्थ है भाग्यशाली और मैं कहूँगा कि अपने नाम को सार्थकता भी सार्थकता भी दी हिमायू ने किस तरह से बाहर गए फिर कम किया वापसी की इंडिया में तो इतना लकी थे कि वापसी कर पाए अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है देखिए स्टूडेंट्स बाबर के चार पुत्रों में स्टूडेंट्स सबसे बड़ा हिमायू था जन्म 6 मार्च 1508 को स्टूडेंट्स काबुल में हुआ माता का नाम स्टूडेंट्स महिम बेगम नोट कीजिए इनकी मां सिया थी बाबर स्टूडेंट्स सुन्नी थे मुस्लिमों के अंदर दो संप्रदाय हैं सिया और सुन्नी आपका जो पाकिस्तान देश है स्टूडेंट्स वो सुन्नी बहुल है साथ में पड़ता ईरान ईरान स्टूडेंट्स सिया बहुल देश है और पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा सिया बहुल देश आबादी के हिसाब से तो वो स्टूडेंट्स आजरबेजान है आजरबेजान भूमध्य सागर सॉरी आपका कैस्पियन सागर के पास पड़ता है वो सबसे ज़्यादा सिया बहुल देश है चले स्टूडेंट्स बाबर के चार पुत्रों में देखिए कामरान नंबर दो पे अस्करी और उसके बाद स्टूडेंट्स हिंदा चार भाइयों में स्टूडेंट्स सबसे बड़े हिमायू थे अपने आखिरी समय पे स्टूडेंट्स बाबर ने इनको कहा था कि अपने चारों भाइयों को आप बराबर रखिए ऐसा नहीं कि आप शासन करें या आपके नीचे रहें तो अपने पिता के कहे अनुसार इसने स्टूडेंट्स मुगल साम्राज्य को चार भागों में डिवाइड कर दिया ये सबसे बड़ी भूल थी स्टूडेंट्स क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने इनके ऊपर अटैक किया तो किसी भाई ने स्टूडेंट्स मदद नहीं की फिर भी आगे बढ़ते हैं देखिए हिमायू तुर्की फारसी और अरबी का ज्ञाता था भाषाएं इनको आती थी दर्शन शास्त्र फिलोसफी ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी जानता था और स्टूडेंट्स ज्योतिष में तो इतना विश्वास करता था कि हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था हिमायू पूछा जाए आपसे कि मुगल शासक जिसने जो है ज्योतिष के अंदर ज्यादा विश्वास करता था तो हिमायू देखिए स्टूडेंट्स कामरान को इसने काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया कुछ देर पहले बताया पिता के कहे अनुसार इसने स्टूडेंट्स मुगल साम्राज्य को चार भागों में डिवाइड कर दिया कामरान को स्टूडेंट्स काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया अस्करी अस्करी को स्टूडेंट्स संभल का क्षेत्र दिया हिंदाल इंदाल को स्टूडेंट्स अलवर की सूबेदारी दी और खुद दिल्ली और आगरा के अंदर बैठा अब देखिए स्टूडेंट्स इसके काल में क्या घटना होती गुजरात के शासक बहादुर शाह ने स्टूडेंट्स अपनी सीमा विस्तार आरंभ किया और चित्तौड़ राजस्थान के ऊपर अटैक किया स्टूडेंट्स सुनते भी रहिए लिखते भी रहिए यानी कि मैं कहूंगा कि कोई मूवी से कम नहीं है हमारे मुगल शासक या पूरी हिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारी किसी बढ़िया मूवी जिसमें इमोशन ड्रामा एक्शन सब कुछ है स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए गुजरात का शासक जब अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था तो चित्तौड़ के पास पहुंचा चित्तौड़ की स्टूडेंट्स राजमाता कर्णवती ने अपनी साड़ी के पल्लू को भेजा था दिल्ली में हिमायू के पास कि आप हमारी रक्षा कीजिए तो स्टूडेंट्स वहाँ पर दरबारी थे कहा कि एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक से युद्ध कैसे कर सकता है लेकिन स्टूडेंट्स हिमायु ने कहा कि नहीं बात जिहाद और धर्म की नहीं है बात यहाँ भाई और बहन के पवित्र रिश्ते की है तो स्टूडेंट्स ये खुद चले देखिए 
इन्होंने खुद युद्ध किया पंद्रह में उस युद्ध का नाम दिया गया सारंगपुर का युद्ध चित्तौड़ की राजमाता ने कर्णवती ने इमायु को स्टूडेंट्स राखी भेजी थी हालांकि बचा नहीं पाए किला टूट गया था रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इन्होंने बहादुर शाह को खदेड़ दिया मार नहीं पाए बहादुर शाह की मृत्यु स्टूडेंट्स हुई है पंद्रह में कह सकते हैं वहां से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है लिखिए रक्षाबंधन विधिवत सोलह में मनाया गया था सोलह में जहांगीर ने सबसे पहली बार अपने हाथ पे राखी बंधवाए थे स्टूडेंट्स वहां से राखी की शुरुआत होती है और पर्सनली कहूं तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से भी इस संसार में सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो भाई और बहन का होता है निश्चित तौर पे इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता मेरी नजर में सबसे बड़ा रिश्ता होता है तो स्टूडेंट सोलह में जहांगीर ने विधिवत रूप से रक्षाबंधन को जो है स्टार्ट किया था हालांकि औरंगजेब ने आगे चलकर हिंदू त्योहारों को बंद करवा दिया था फिर भी स्टूडेंट्स रक्षाबंधन एज इट इज चलता रहा चौसा का युद्ध देखिए स्टूडेंट्स 26 जून पंद्रह को थोड़ा पहले समझिए कैसे युद्ध हुआ एक नए पात्र की एंट्री होती है शेरशाह सूरी अगले वीडियो स्टूडेंट्स शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे हिमायु स्टूडेंट्स बंगाल पर लड़ाई करते हैं चढ़ाई करते हैं और वहां पर विलासिता का जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं इधर स्टूडेंट्स शेरशाह सूरी जो थे वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ अपनी ताकत को बढ़ाते हैं जब हिमायु को पता चलता है कि आपका आगरा और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार होने वाला है तब वो वहां से चलते हैं यानी कि कमतर आंकते हैं स्टूडेंट्स जब वहां से चलते हैं तो रास्ते में स्टूडेंट्स करमनासा नदी के पास चौसा नामक जगह पे शेर खान से युद्ध होता है तीन महीने तक स्टूडेंट्स सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं शेरशाह सूर्य ने स्टूडेंट्स पंद्रह में चंदेरी का युद्ध मुगलों की तरफ से लड़ा था मुगलों के साथ स्टूडेंट्स शेरशाह सूरी पंद्रह महीने रहे अगले वीडियो में बात करेंगे तो पूरी युद्ध प्रणाली का इन्हें ज्ञान था इनको पता था कि मुगल तोब कारगर हैं यदि मुगल तोब नहीं चलेंगी तो इनको देश से बाहर किया जा सकता है वहीं वहां स्टूडेंट्स चौबीस जून को जबरदस्त बारिश होती है और फिर स्टूडेंट्स 26 जून को रात को बारिश होती है तो स्टूडेंट्स शेरशाह सूरी रात को ही चढ़ाई कर देते हैं और यहां पर स्टूडेंट्स मुगल तो चल नहीं पाती क्योंकि बरसात होती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है यहां पे हालांकि इमायु लड़ते हैं बेहतर लड़ते हैं लेकिन स्टूडेंट्स भागना पड़ता है और स्टूडेंट्स निजाम नामक बिश्ती ने हिमायु की जान बचाई थी स्टूडेंट्स गंगा नदी के अंदर कूद जाते हैं तो स्टूडेंट्स निजाम नामक भित्ती इनको बाहर निकाल के लेके आते हैं जब स्टूडेंट्स 1555 में हिमायु दोबारा बादशाह बनते हैं तो एक दिन के लिए इस निजाम को स्टूडेंट्स इन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था एक दिन के लिए क्योंकि इन्होंने पंद्रह में इनकी जान को बचाया था इस युद्ध का स्टूडेंट्स एक परिणाम और है शेर खान ने शेर शाह की उपाधि को धारण किया था वास्तव में नाम शेर शाह सूरी स्टूडेंट्स इस युद्ध के बाद पड़ा था अब इस देखिए स्टूडेंट्स इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि हिमायु का तमिश्वास पूरी तरह से हिल गया था अब स्टूडेंट्स दोबारा कन्नौज या बिलग्रोम का युद्ध 1540, 17 मई को स्टूडेंट्स 17 मई 1540 को हिमायु और शेर के बीच युद्ध होता है और स्टूडेंट्स हिमायु जो है भाग जाते हैं यहाँ भी वहीं बारिश ने अपना रोल किया बारिश होने के बाद स्टूडेंट्स हिमायु का तोप खाना अच्छे प्रकार चल नहीं पाया दोनों युद्धों में ध्यान रखिए आपका चौसा युद्ध और आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध यहाँ पे स्टूडेंट्स एक भारतीय इतिहास में एक बदलाव आता है एक परिवर्तन आता है मुगल शासन खत्म और स्टूडेंट्स द्वितीय अफगान शासक शुरू आपका लोधी वंश पहला अफगान शासक था अभी शेरशाह सूरी स्टूडेंट्स दूसरे शासक अफगान के रूप में यहां पे बीच में आते हैं देखिए स्टूडेंट्स हिमायु ज्योतिष में विश्वास करता था हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था उदाहरण के तौर पर रविवार को सफेद आपके शनिवार को ब्लैक काले आपके बृहस्पतिवार को पीले हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था अब स्टूडेंट्स भारत में ये अपने भाइयों के पास जाते हैं तो स्टूडेंट्स मना कर देते हैं सभी क्योंकि कुछ दहशत ऐसी थी शेरशाह सूर्य की यहाँ स्टूडेंट्स कोई उम्मीद की किरण न देखकर ये फार्स चले जाते हैं 
और स्टूडेंट्स यहां पे परिस्थितियां बदलती हैं कैसे देखिए पंद्रह में स्टूडेंट्स कालिंजर की लड़ाई में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है उनके लड़के पंद्रह तक इस्लाम साथ जैसे तैसे करके शासन को आगे बढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स जो ही पंद्रह में इस्लाम शाह की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु स्टूडेंट्स हिमायु के लिए वापसी के दरवाजे खोल देती है और स्टूडेंट्स हिमायु 23 जुलाई पंद्रह को वापसी करते हैं इनकी सहायता की थी शाह तहमास ने शाह तहमास की सहायता से स्टूडेंट्स ये भारत वापिस आते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं चौबीस जनवरी पंद्रह को स्टूडेंट्स दीन पनाहा जो दिल्ली में एक पुस्तकालय है उनकी सीढ़ियों से गिरते हैं और स्टूडेंट्स खोपड़ी की हड्डी टूटने से इनकी मृत्यु हो जाती है एक शासक मुगल शासक बाहर गए फिर कम बैक किया उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हिमायु का मकबरा दिल्ली में है आपसे पूछा जाए कि एकमात्र पूर्ववर्ती मुगल का मकबरा दिल्ली में है सिर्फ स्टूडेंट्स हिमायु का मकबरा दिल्ली में हिमायु की जीवन स्टूडेंट्स हिमायु नामा उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी सब कुछ लिखा हिमायु के बारे में लेकिन स्टूडेंट्स गुलबदन बेगम ने नए तो चर्चा की है आपके जोशा के युद्ध की और नए चर्चा की है कन्नौजिया बिलग्राम के युद्ध की इन दोनों युद्धों की चर्चा स्टूडेंट्स हिमायु नामा में गुलबदन बेगम ने नहीं की है उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हिमायु जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई एक विद्वान ने लेनपुल ने कहा है एक दो स्टूडेंट्स और कमजोर पक्ष हिमायु के अफीम के बहुत ज्यादा शौकीन थे नशा बहुत ज्यादा करते थे आपसे पूछा जाए कि एक चारित्रिक दुर्बलता और भी थी इनमें कि कोई काम शुरू करते थे खत्म नहीं करते थे उससे पहले कोई दूसरा काम शुरू कर देते थे डिसीजन नहीं ले पाते थे हालांकि बाबर के समय शासन पत्ती सही थी लेकिन बाबर पूरे देश को एकजुट नहीं कर पाए थे करने का प्रयास कर रहे थे कर नहीं पाए थे तो स्टूडेंट्स कुछ एक चारित्रिक दुर्बलता के कारण भी हिमायु का शासनकाल वैसा नहीं रहा जैसा आगे आने वाले मुगल शासकों का रहा है या बाबर का रहा है तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में और उसके बाद स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब और आने वाले आपके परवर्ती मुगल तो स्टूडेंट्स सिर्फ लिखते रहिए अच्छे से लिखते रहिए जितनी चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो भी लिखिए वीडियो एक बार देखिए दो बार देखिए क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपको रूट का पता चलता है तो चीजें आसान होती हैं और आपको समझ में आता है और हमारी हिस्ट्री तो वैसे है भी जस्ट लाइक ए मूवी आप क्योंकि कोई अच्छी मूवी देखते हैं सब कुछ तो है इनके अंदर इमोशन भी है ड्रामा भी है कॉमेडी भी है सब कुछ है स्टूडेंट्स शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए खुश रहिए खुशी के साथ अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़िए जय जय भारत